Magandang araw! Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay ang orders of operations gamit ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang. Ang pagsunod sa mga panuto o mga alituntunin ay lubhang napakahalaga. Ito ang magiging gabay mo upang hindi ka magkamali. Tulad ang pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto sa asignaturang ito. Kailangan mong sumunod sa bawat panuto upang masagot mo ng tama ang bawat gawain. Sa araling ito ay matututuhan mo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuto upang maisagawa ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang na pangungusap alin sunod sa order of operations. Ang kaalaman sa bawat mathematical operation tulad ng addition at subtraction sa paglutas ay mabisang paraan upang madaling maintindihan ang paggamit ng order of operations. Ang order of operations ay isa sa mga paraan upang magabayan ka sa pagtukoy ng wastong sagot sa pamilang na pangungusap na magkasamang pagdaragdag at pagbabawas. Tignan ang mga halimbawa na nasa ibaba. Suruin mong mabuti ang bawat pamilang na pangungusap. Nakikita mo ba ang mga halimbawa ng pamilang na pangungusap? Ano ang iyong napapansin? Tama, mayroon ito pagdaragdag at pagbabawas. Ang ganitong uri ng pamilang na pangungusap ay nangangailangan ng maingat na pagsasagawa upang makuha ang wastong sagot. Maari mong gamitin ang order of operations upang hindi ka magkamali. Tignan at ating pag-aralan kung paano ang pagsasagawa gamit ang order of operations. Narito ang ating pamilang na pangungusap. Nababasa mo ba? 34 minus 22 plus 35. Tandaan, ang ating gagamitin ay ang from left to right method. Nang ibig sabihin ay magsisimula tayo mula sa kaliwa pa kanan. Umpisahan na natin. Ang una natin gagamitin o gagawin, 34 minus 22. Dahil magsisimula tayo mula sa kaliwa. Ang ating kasagutan ay 12. Ngayon, ibaba natin ang plus sign o ang pagdaragdag na operation. Plus, ibaba natin ang 35. Ngayon, kuhanin natin ang kasagutan sa 12 plus 35. Ano ang iyong kasagutan? Ang tamang sagot ay 47. Sa makatwid, ang ating sagot sa pamilang na, sa pamilang na pangungusap na 34 minus 22 plus 35 ay 47. Tandaan, ang ating ginamit ay from left to right method. Para sa ating ikalawang halimbawa, 34 minus 29 plus 24. Maari nating gamitin ang ganito. Pero tandaan, from left to right method pa rin. 34 minus 29 is equals to 5. Nakikita mo ba? 
plus 24 is equals to 29. Ang kasagutan sa pamilang na pangungusap na 34 minus 29 plus 24 is equals to 29. Nakita mo ba kung paano ginawa? Ang sumunod naman ay ang 25 plus 12 minus 18. Tandaan ulit, from left to right, method ng ating gagamitin. Una natin pagsamahin ay ang 25 plus 12. Ano ang iyong kasagutan? 37. Ibaba natin ang operation na subtraction o ang pagbabawa. So, minus, ibaba natin ang 18. So, 37 minus 18. Ang ating kasagutan ay 19. Ang tamang sagot sa pamilang na pangungusap na 25 plus 12 minus 18 is equals to 19. At ang huli, 24 plus 41 minus 26. Pagsamahin natin ang 24 plus 41. Ang tamang sagot ay 65. At ang sagot natin na 65 ay ibawas natin ang 26. Ang kasagutan ay 39. Ang tamang sagot sa 24 plus 41 minus 26 ay 39. Nakukuha mo ba kung paano gamitin ang order of operations gamit ang from left to right method? Napakadali, hindi ba? May isa pang paraan kung saan una nating isinasagawa ay ang addition na ginagamitan ng parenthesis o panaklong. Kalimitan, ginagawa natin ito sa paglutas ng suliranin na mayroong addition at subtraction. Halika ating pag-aralan. Narito ang halimbawa. 15 plus 5 minus 10 is equals to 10. Paano natin nakuha ang sagot na 10? Narito ang paraan o step sa paglutas. 15 plus 5 minus 10 is equals to blank. Uunahin natin ang adisyon at ito ay ang nasa loob ng panaklong o parenthesis 15 plus 5 is equals to 20 pagkatapos ang sumunod naman ay ang subtraction minus 10 ang tamang sagot ay 10 Nakuha mo ba? Para sa ating ikalawang halimbawa, 35 minus 10 plus 5 is equals to 20. Paano ulit nakuha ang tamang sagot? Narito ulit ang paraan o step sa paglutas. 35 minus 10 plus 5 is equals to 20. Ang unang gagawin ay ang addition. 10 plus 5 at dahil adisyon ang ating uunang ipe-perform, kailangan isulat muna natin ang subtraction. Ito ay ang 35 minus, ngayon maaari na natin kuhanin ang tamang sagot sa 10 plus 5 at ito ay ang 15. 35 Minus 15, ang tamang sagot ay tama ka. Ito ay ang 20. Nakita mo ba kung paano? Ngayon naman, subukan natin sa isang suliranin. Si Ana ay bumili ng sopa sa halagang 25 piso at 15 piso na buko juice para sa kanyang snack. Nagbigay siya ng 50 piso sa tindera 
Magkano ang sukli ni Ana? Una, kailangan alamin natin kung ano ang itinatanong sa sitwasyon o suliranin. Tandaan mo, dahil ito ay nagsisimula sa magkano, papalitan natin ang magkano ng halaga. Magiging halaga ng sukli ni Ana. Ang sumunod naman, ano-ano ang mga datos na inilahad sa sitwasyon o suliranin. Meron tayong 25 pisong sopas, 15 pisong buko juice, at 50 pisong pera ni Ana. Pangatlo, anong operasyon ang dapat gamitin? Mayroon tayong adisyon at subtraction. Adisyon dahil kailangan natin pagsamahin yung binili ni Ana. Subtraction, ibabawas naman natin ang ibabawas naman natin ito sa pera ni Ana para malaman natin kung magkano ang kanyang sukli. Ikaapat, ano ang pamilang na pangungusap? 50 pesos minus 25 pesos plus 15 is equals to N. Paano natin maipapakita ang tamang solusyon? Tingnan natin. 50 minus 25 pesos plus 15 pesos is equals to N. Unahin muna natin ang pagdaragdag. Kailangan pagsamahin muna natin ang mga nabili ni Ana. Ito ay ang 25 piso at ang 15 piso. 25 plus 15 is equals to 5 plus 5 is equals to 10 o 10. At dahil ito ay dalawang digits o nasa 10, an regroup tayo. Yung 1, ilalagay natin sa tens o sampuan at yung 0 ay nasa isahan. Pagkatapos, pagsamahin na natin. 1 plus 2 plus 1 is equals to 4. Sa makatwid, mayroon tayong 40 pesos. Ang nagastos ni Ana ay 40 pesos. Ngayon, ibawas na natin ito sa kanyang pera. 50 minus 40 is equals to 10. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay 10 pesos. Mayroong 10 pesong natira si Ana. Mayroon siyang sukling 10 pesos.